Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için tenceremi kaynamış suyumu aldım ve içerisine yarım paket makarna ekliyorum. Eğer kişi sayınız fazlaysa tamamını da ekleyebilirsiniz. Ve biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Ve biraz da tuz ekliyorum. İyi de 8 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Ve artık makarnalarım haşlandı. Suyunu süzebilirim. Tarifim için tavamın içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim. Ve az bir şey de sıvı yağ ekliyorum. Tereyağım yanmaması için. Ve erimesini bekliyorum. Artık tereyağım eridi. İçerisine 1 adet küçük doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Ve 3 diş kıymış olduğum sarımsaklarımı ekliyorum. Güzel bir soteliyorum. Yarım su bardağı kadar un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuracağım. Unumun kokusu artık çıktı. İçerisine bir buçuk su bardağı kadar süt ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Artık koyulaşmaya başladı. Ocağımızın altını iyice kısalım. İçerisine biraz da baharat ekleyeceğim. Pul biber, karabiber ve tuz ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Ve ıspanağımı artık ekleyebilirim. Güzelce bir kıvam verdim. Ispanaklarım pişene kadar kavuruyorum. İstediğimiz kıvam tam olarak bu şekilde. Ne çok sulu ne de çok katı bir kıvam. Eğer bu kıvamdan daha katı bir kıvam elde ederseniz mutlaka içerisine süt eklemelisiniz. İçerisine haşlamış olduğum makarnalarımı ekleyebilirim. Yavaş yavaş ekliyorum. Ve güzelce bir karıştırıyorum. Bu arada altını kısmayı unutmayalım yanmasın. Fırın kabımı biraz yağlıyorum. Ben dikdörtgen bir borcam kullandım. Fırın kabıma aktardım. Artık fırına gönderebilirim. Tabi öncesinde birazcık kaşar peyniri serpiştirelim. Biraz fırın kabıma yayıyorum. Rendelemiş olduğum kaşar peynirlerimi üzerine gezdiriyorum. Artık fırına gitmeye hazır. Biz 60 derece önceden ısıtılmış fırınımda pişmeye bırakacağım.
Artık fırından çıkardım. Servis etmeye hazır. 